，事儿就是这么个事儿。我都跟他妈说了，我跟你儿子就是普通同学，他不听啊，还找上门来了。他还找你谈话？有没有说什么难听的？什么都没说。真的？哎，真的。那那个姓林的，哎妈，现在什么事儿都影响不了我学习，什么人什么事儿都打扰不了。再说了，林秀然她在我眼里就是个小朋友，复习去了，放宽心。这次考不进你们班了。小婉，有些话如果我不对你说，我肯定会后悔。走吧，走吧，下次别骑车进去啊！哎，好嘞，好嘞，记住了，知道了。你也注意点啊！谢谢师傅。你今天这么拼干嘛？怎么了？累了？我累？那不存在啊！你都没了，我能累吗？但马上要高中联赛，九中又消停，不好对付。咱俩把体能拉上来。啊，对了，你让高一、高二那帮小孩加练。哎呀，行，我盯着他们。嗯，有，再练一波吧。那必须来啊！哎，对了，今天月考的成绩下来了。月考成绩下来了啊！那班级交流制也是今天出结果。对啊，出了。走了，洗澡。啊，不加练了。哎，你这分考音乐学院够呛啊！且不上音乐学院，照样玩音乐。我这还不如你呢。哎，要不你赶快出名，我给你当化妆师吧。行，可以吧？<笑>给。我偷偷看了一下最终成绩，你第八呢。从第二十四到第八，你简直进步神速啊！我这远远不够啊！哎，我知道你想去二班，确实还差一点。六大派围攻光明顶，最终一派都没有成功，只有一个人最接近，谁？他。他他差多少分？五十二。喂。
，咱们班有没有闯关成功进入二二八的？啊？哟，你还在啊？那我就放心了。哇，语文一百二十三，考这么多？我这数学才九十六。英语一百一十一，可以啊。一百一十也很高吗？这之前是我的强项。这理综一百八十六，我查了下去年二本线五百二十一，我这顶多上个二本。二本还不行啊？你等等，我看看我的。你是不是看我成绩大？我又不关心你成绩，看你成绩单干嘛？没看就好，没看就好。哎，不对啊，南昌王，你凭什么不关心我的成绩啊？你有没有看到我刚刚进门第一件事情就是来关心你？你那是关心我吗？你那是笑话我吧？我怎么可能笑话你？刘南总，今天你值日啊！你把黑板擦了，我来写倒计时。米芳，去。哎，别忘了，中午还得打饭。以后，南向晚同学的值日都归我。又在这儿分析学生的成绩呢，啊！嚯，这谁呀？进步这么猛！南向晚，南向晚，啊！你做好迎接他的准备吧。一模之后，最多二模之前，他一定进你们二班。我说你这也太自信了啊！是。这看他的成绩，的确进步挺快的。但你们班那第一，那个李帅，比我们班最差的王凤还少五十二分呢，他才第八、啊。我就问你一事儿啊，你说是班级交流制这个概念，张主任没提过，你没提过，我也没提过，那他是哪儿来的呢？是啊。意思是南向晚提的，你可拉倒吧，他就是一十七八岁的孩子，懂什么呀？哪有那么多心思啊？我跟你说，现在这学生可不简单。嗯。可以啊，你。二班所有人的成绩都被你搞到了，有人啊？谁呀、啊？说说吧。宁海明知故问，能拿到二班全部成绩的也就那么几个人了。我就是跟这最差的王凤做做对比，嗯，发现其实我们俩也就数学跟理综差的比较多。我要是把这两科赶上了，我还有望进入二班。不然啊，我这冠华只能是梦了。我今天来就是跟你求证一件事。班级交流制，是吧？果然是你干的。我要想去二班，我总得想个办法吧。思前想后，也就这班级交流制最合适了。其实说到底呢，还是陈世韵的照片给了我灵感。啊？我最近发现这微博关注度还挺高。
这事儿跟微博有什么关系？哎，你别说，那胡校长还天天刷微博呢。他还刷微博呢。嗯、我那天碰见他，他就跟我说：“嗯，哎呀，陈世运同学照片的这个事情，最近在微博上流传非常广啊。”哎，那正好，我就发了几个关于班级交流制的帖子，并且带上了“相比中学”几个关键词。果不其然，他就看见了。是他看见了，他那看见了，你怎么能确认，他就一定会实行呢？我为什么不确认呢？这种方法良性有序，并且可以激励同学们学习。胡校长本身就是为了同学着想，为什么不干？我发现你这个脑子。确实不是一般学生的配置啊！以前就是干这行的呀。你干哪行的？哎，不说了。嗯，说了也没意思。我还约人了，先走了，拜拜。你考六百九十九分，我考五百一十六分，这一下差的是一百八十三分，哇！你说我跟王凤之间差了六十六分，这对我来说不成问题。但我跟你这，啊，我的目标呢，自始至终都是冠华，二班只是我的一个进阶站，所以啊，我得找一个目标。但是朱聪吧，他考的太高了，我的这个目标只能是你了。哎，你怎么用的雨润之夜的纸啊？这是我们家的，你们家的。对啊。我记得我之前好像在一本书上看见过你们家案例。书？什么案例啊？我有点忘了。哎，不说了，说咱这样。你说我这一次是接近二本线，我下一次考试是不是要接近一本线才可以啊？我觉得不能只是接近一本线。如果你把目标定成冠华的话，你得超过一本线。因为一本线跟冠华还是有很大的差距的。去年二本线的分数是五百二十二分，我在这短短两百天之内，我要考到二班，然后赶上这么大的一个分值，这太难了吧？要现在就给他听吗？怎么了？哦，你看，你看这个坐标轴。如果我们的目标是冠华的话，现在还有两百多天。你都吃完了，给谁买的？难上我啊！诗韵，蜂蜜柚子茶，谢谢。恭喜咱们凤姐保级成功，凤姐讲两句。也没什么好说的嘛，就是差点被淘汰嘛。还好还好。贾海洋，你作为咱们班倒数第二，你也没资格说我吧？哈，走了，超。多少钱？哎，待会儿打会儿啊。谢谢啊，咱说吧。行了。哎，你那个发小南向吧，他考怎么样啊？南向晚，据说他才考了五百一十多分。就这成绩还想进咱们二班呀？也不知道谁给他的胆子，就是痴心妄想。哎，我给的。你敢不敢打赌？他肯定抄你。也不看看你们七班什么学习氛围，跟过烂粥似的。就算他再努力，那也不可能。怎么不可能啊？你说呀、啊，怎么不可能啊？李小然，你干嘛呀？我们班同学。虽然学习成绩差，但个个努力，还要脸。你看看你，考了个倒数第一，还有脸说出来？林萧然，王凤没有否定南向晚的努力，他只不过觉得你们七班的氛围。陈诗月，我们七班怎么招你了吗？叔叔之前还说，说怕你性子高冷，在学校交不到朋友。在我看来，没什么问题嘛，很有素质，真棒。行了，林萧然。吃好喝好啊，林萧然。没事儿，吃吧。哎，萧然，林萧然，你刚刚对陈世月是不是有点太不客气了？他们不尊重人
我凭什么客气、啊？不是，人家也没说什么呀。那王凤说的也不是没道理。你什么时候这么护着南小婉了？我我护着她干什么？啊，咱们班自己闹可以，但别人收就不行，懂吗？可以啊，小然，你格局变高了呀。你昨天晚上做了几套卷子？啊？老师留的做了，你给他做了。哎，对，你的笔记我整理完了，回去拿给你啊。好。这你们班林萧然吗？是啊，等着呢吧。那我先走了。嗯。对了，我给你新录的题，你回去之后听一下。啊，谢啦。哎，我这么大个人站在你面前，都没看到。我看见了呀，你不在这等人呢吗？哎，你什么意思啊？我拿着这个，我还能等谁啊？啥呀？饺子？给谁带的？哎、啊、哎，你给我带的呀？哎呀，林萧然。林萧然，你别走那么快，我没吃饭，你给我。这中午忙的都没吃上几口饭，你跟刘雨白在忙什么？学习呗，我们俩。你们俩，你们俩一天天，肯定有事情瞒着我。我都看到你们俩在那交换信物。交换信物？什么信物啊？哦，你说这个 M P 三？对，就这 M P 三。嗯。那边录啥了？你随便听。上课。Stand up。Good afternoon, Mr. Wang。坐。月考的成绩大家都拿到了是吧？咱们班一共是四十八个人，过本科线的九个，还不是一本。重本线一个都没有，形势很严峻呀，各位，你们得紧张起来了。林萧然，把耳机给我放下，再看见一次我给你收走了啊。即使是这样，我们班还有一位同学，依然在逆境中生长。南向晚，继续努力。南大力
把你手里的活放一放，别瞎花。我通知大家一件事儿啊，下午三点钟，教育局要给大家开介绍高考改革的说明会，全体高三同学都在阶梯教室集合，不许迟到，不许请假，不许早退，提醒各位一下，组织好咱们班的纪律问题。教务处特别爱在这个时候抓典型。像你这听耳机的，你这乱写乱画的，查的就是你们。分享一下，纯属个人经验。老师，那你以前是不是在大会上做过什么好事被抓着过呀？<笑>该问的问，不该问的别问啊。把卷子打开，咱们分析一下。江大力。来趟我办公室，蒋大力，这是你的成绩单，啊，成绩蹭蹭蹭往下掉，我天天在讲台上，你我什么都看不清楚，是不是？就在老师，我知道错了，我上课没有认真听讲。当然，这次考的也很差，但我是有原因的。我在参加一个歌曲比赛的决赛。老师，我知道你要说什么，您肯定会说，都高三了，还参加什么社会比赛？这简直就是玩物丧志、不务正业。但是老师，我向你保证，参加完这次比赛之后，我一定洗心革面、努力学习，把成绩蹭蹭蹭的往上提。好，老师，您要说的我都已经帮您说了，您不用再训我了。再见。站住。回来。王老师，你看我都说那么多，你就再给我一次机会，放我吧，再给我两天时间。你真是说了不少啊！你给我机会，让我说两句好不好？什么比赛？乐队有春天。乐队有春天。嗯。这个节目有名啊，厉害啊！那你加油。您支持我啊？嗯，支持。当然有一点啊，比完赛以后回来好好学习，别再嘀嘀咕咕了。我保证，我保证，我保证。嗯，去吧。嗨，我也有明星学生了。哼。哎，看到这儿了。坐别的地儿吧，这儿这儿我给别人占了。谁？给别人占了。谁？别人？谁？美丽，美丽，来来来，我给你俩占了个座。没事儿，你去坐吧，我这还写题，这太明显了。你好，嗨，谢谢啊。之前跟你说那些题目你都做了吗？啊，我都写了，然后又找了份新的。你要有不懂，你可以问我，还有笔记本。谢谢。这事跟你没关系啊，别放在心上。嗯。哎呀，你不坐这儿还好，你一坐这儿更向往。你就尽管好好做题吧，我坐这儿还可以给你打打掩护。我给你提个建议啊，以后呢多跟男孩坐一块儿，别又有人给你妈打我小报告。
。哎，你别说的像我俩有什么一样。再说了，这不有一男孩吗？啊？行吧。中间这个位置留给谁的？这么好的位置不坐，往里挪。赶紧的！太美了，实在是太美了。难道西方美学史不美吗？那咱们开始吧。同学们，为了让大家对二零一二年的高考政策有更明确的、透彻的了解，我们特意邀请了教育局的领导给我们分析相关政策。接下来就有请教育局的孙主任为大家讲话。今天我会重点给大家讲解自主招生。大家知道，自主招生就是为了在普通高考以外开辟一条新的途径，有显著特长的和综合素质全面的优秀学生。林小然，刚刚中间那道为什么不让做？这项政策的本意呢，就是针对老规矩，二班、七班。不可能。我的天哪！幼稚。每年通过自主招生录取的考生大约一点五万人左右。不好意思啊。啊，没事。把你的 MP3 交出来。学校一直严禁用各种电子设备，你是不知道吗？你哪个班的？老王，老王啊！你快去阶梯教室看看，我们班同学啊，好像惹事了。又出啥事儿了？啊！你快去教室看看吧。哎、啊，怎么了？啊？啥情况啊？不是你们，尤美丽，什么情况？张无人要收我们的 MP 三。为什么呀？那个、光老师，这就是你带出来的好学生，在听教育局主任报告这么重要的会议上，居然听垃圾音乐。都说我们乡里纪律严明，这下可好。张主任，在报告会上听歌是我不对，但我听的不是垃圾音乐。啊啊！江达利，艺术生，以后要去艺术院校的。他听歌，他就是。光老师，这都什么时候了？你护着他们，就是在害他们。王老师，我真不能交上去，我还得参加。江同学，你如果再这样，安秀桂会给你处分的。哎，行了，行了。现在，都给我回教室，把你们的 MP3 全都给我交上来。你们放心。这些 MP3 我只是暂时替你们保管，等高考一过，绝对原封不动的还给你们。如果有损坏，我个人掏工资三倍偿还。都回去。哎，先回去吧，把 MP3 全拿出来，是吧？主任也是为你们好，对不对？走了。
那小马，怎么了？张主任说要把我们班 A P 三都收走。我给你录的内容你听了吗？我还没来得及听呢。可千万别让老师听。怎么了？哎，没事儿，我先回去上课了。主任，这动作是不是闹得有点大了？让我说，这高三学生特别重要的一点是情绪稳定，是吧？再说这 M P 三也是学习英语听力的很好的工具，对不对？听力，你知道多少学生拿着练习听力的借口，把 M P 三带到学校来听歌？这就是校规里的漏洞。我的工作就是不能让他们钻空子。咱们也不能因为一个同学用 M P 三听歌就否定了全部人吧？王老师，你可真天真。那这样，一会儿我就进教室检查他们的 MP3， 但凡里面有学习的东西，咱们就再给他们一次机会。您觉得行吗？行，祝你梦想成真。哎，你们 MP3 都拿了吗？没有，没有，一个都没有啊？没有啊。南小婉，你应该拿了吧？把你的给我听听。借人了。哎，于美丽，你是班长，把你的给我听听。我没有 M P 三。刘娇娇，把你 M P 三给我拿来，我听一下，快点。我已经通知教务处了，这段时间每天放学后的五点二十到六点，通过校内广播集体播放听力课程。王老师，你放心，就算没有 M P 三，同学们也同样可以锻炼好英语听力。晚自习前，把他们所有的 MP3 拿到我的办公室来，一个都不能少。张主任，那个，我听歌是我不对，但您能不能别收我的 MP3？ 那里面有很重要的东西，它关乎着我的比赛。只要不关系着高考，一切都不重要。哎，是。痒，我看你皮痒，真太吓人了！现在张主任在七班盯着大家，挨个教 M P 三呢。这还不是他们自己咎由自取？开大会居然还放歌，这不自作孽不可活吗？我的 M P 三，可千万别被老师听见。七本北伐，你这么忧心忡忡干什么？我是真想帮你们找补找补。啊，你看你们听的什么东西？痒，别给我找麻烦。啊，还别给我找麻烦，给我找的全是麻烦。这次你们就当自己买个教训啊！东西呢会好好保管的
，以后再慢慢想办法，我会找吧。来，你没有啊？你，哟，你这还挺好，到时候好好保管。你的明天就别拿了啊！放心吧，我替你保管。说啥呢？什么时候弄的？呃，老师，我最近在背单词，我给你念一下。嗯 ，disgust， dish， dish， and MP3。李小冉。谢谢你啊